い、皆さんこんにちは。お金の学校株式為替マスタースクール校長の広瀬先生でございます。なかなか YouTube チャンネルお金の学校取っておりませんでしたけれども、そろそろですね、えー、間もなく通信教育も始まりますので。毎週動画を撮っていこうかなということで久しぶりの1本目でございます今日はねちょっと縦長で撮っておりますけれどもねさあ皆さん皆さんお金が好きでしょうかね、ここはお金の学校 YouTube チャンネルということでお金に、ね、まつわることそれから仕事商売稼ぐこと税金それから節約とかですね僕の経験をベースにね身につけたことを共有していく場所なんでございますけども皆さん本当に繰り返しますけどお金好きほとんどのねお金持ちじゃない人たちってねお金が嫌いな人がですねお金にストレスを感じるというかお金を持つのが怖いとか盗まれたらどうしようとか税金持ったかれたらどうしようとかそんなに私お金いらないわとかといろんなこと言うんですね昔もですねお金のセミナーでですね、えー、お金持ちになりたい人とかお金欲しい人って言った時に会場の中ですねやっぱり一定人数手上がらない人いるですね,ね大体こういう人たちっていうのは私別にお金なくても生きていけるからとか私別にそんなにお金いらないからっていう発想があるんですねでこれはどういうことに基づくのかというと自分のことだけ考えてたらそれでいいんですよでも自分に子供がいたり旦那さんがいたり奥さんがいたりお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがいたりして彼らが夢を叶えたいとか彼らが病気になって助けてあげたいとかってなったら自分だけの問題じゃなくなるとお金必要に絶対なるんですよねそしてもしそれが十分満たされてるお金があったとしたら人ってねやっぱりコップから水が溢れてくるようにお金を人にね分け与えたくなるんですよ正確に言うとお金ではなくてお金を通じて人の豊かさを応援したくなるもんなんですよあの何人かのお金持ちの人たちが借金をするなってよく言いますけど借金をしないということは早く溢れてくるからですよ借金があるっていうことはずっと利払いやり続けてるからコップが溢れてこないですね、えー、コップの端っこから、えー、と利子分だけずっと漏れてるのである一定数以上バーッと入れないと溢れてこないし溢れてきたとしても下から抜けていってるって知ってるから溢れてきたのを別のコップに溜めていっちゃうんですよだからここがどうしても心のゆとり,ゆとりのところに問題が出てくるのかなと思うだから基本的に自分のねお金が入ってくるコップの中には穴がないようにつまり借金がないようにするのが人に分け与える余力を持つためにはとても大事かなと思うわけですねだからさっきの僕私お金いりませんわという人多分借金ないんじゃないですか借金なくてそんなにたくさん入れなくても溢れるほどいらないって言うんですよでも溢れるほどあったら誰かのために使えるじゃないですかこの発想がそもそもないとなかなかね豊かにならないですコップの器も広くならないですからねこれ皆さんこれ見て何か感じますストレス感じますかね欲しいと思う人もおればああ何や1万円かと思う人いますねこれ2万円になります3万だ,だんだん増えてきたら皆さんどう感じますえ1万円あった時よりもちょっとなんか感じませんいい部分でポジティブに感じる部分とネガティブに感じる人も中にはそろそろ出てくるんじゃないですかねどんどん増やしていきましょうかね、この時点でこの動画を見られている方何人かの方はうわなんかあざといというかなんかこう汚らわしいというかなんかそういうお金お金してるの私嫌いやねみたいな感覚出てきません僕これ見ててどう思うかなとね思いながらあえてわざとこれ見せてるんですよこれどんどん増やしていきましょうかさあ、えー、ほらどんどん増やしていきましょうかそろそろストレスになってきましたストレスになった人ってあげていやそのぐらいのお金で私ストレスにならないわじゃあもうちょっと増やしましょうか。これ今何やってるかというと、皆さんがどんな風にストレスを感じるかをやりたいわけですよ。えー、多分これ今月の生活費なんですけど、嫁さんに渡す部分なんですけども、渡す要因もちょっと多いかな。ちょっと多分、えー、十何万ぐらい多いと思いますけれども、えっ、ー、とこれ見たらなんか感じます。さっきでだいぶ増えましたよね。なんかギラギラしているとかえらしいなんて感じるんじゃないですかねその感覚っていうのがお金持ちになるとないんですよねあのお金がたくさん来る人ほどその感覚はないんですよ別にこれが100万円あろうが1000万円あろうがさほどストレスにならないですこういうところにも何気なく僕たちが無意識に私たちが無意識にあなたが無意識にお金もうそれ以上あかんかもうそれ以上見せんといて気持ち悪いからって今感じた額以上のお金は皆さん入ってこないのに無視に努力してるっていうのを知ってくださいほらこんなんだったらどうします、えー、じゃあもう一個コップはこう山積みにしてねそんなあのそこまでやりませんけどそんなに今はないのでねこんな札束を見てどうかにます皆さんあのちなみにこれ僕のお金じゃないですねこれ縦に立つわけですからねさあこのお金見てどう感じます今皆さんが感じているのが皆さんが無意識に自分に貸しているお金のブロックですそのブロックをどうやれば取り去ればいいのかはいぜひ皆さん、えー、お金の学校 YouTube チャンネルメンバーシップ登録をぜひまずしてみてくださいね、えー、メンバーシップの方では毎週ですねお金にまつわる特に細かいリアルな株とはとか為替とかねベードルの売買って何やとか
世界中で起こってるお金にまつわるお話を毎週。ライブでやっていくように、これからやっていきますので、ぜひね、それを登録することで、皆さんのね、お金への無意識の間でのブロックを取り去っていこう。それがね、僕の本来の目的でございますので、ぜひとも皆さん、登録をしてみることをお勧めします。ということで、今日はこれで。それでは皆さん、バイキュー